Jeśli lubisz dla zabawy wdychać hel, aby mieć śmieszny głos, lub lubisz puszczać baloniki wypełnione tym gazem, lepiej przygotuj się na szok. Możliwe bowiem, że to ostatnia dekada, kiedy ten gaz jest ogólnodostępny. Jego zasoby są bowiem na wyczerpaniu. Chociaż hel stanowi 8% masy wszechświata, to na Ziemi jest go skrajnie mało, a to dlatego, że ten bardzo lekki gaz, raz wypuszczony, ulatuje na szczyt atmosfery, gdzie z czasem zostaje wywiany przez gaz słoneczny. W atmosferze Ziemi nie ma więc helu, w przeciwieństwie do innych planet Układu Słonecznego, np. Jowisza, który składa się aż z 10% tego pierwiastka. Całe zasoby helu na Ziemi pochodzą ze źródeł kopalnianych, a dokładnie mówiąc, z rozpadu poroniotwórczego uranu i toru. Pierwiastki te emitują promieniowanie alfa, które jest właśnie cząsteczką helu. Tempo produkcji jednak w ten sposób jest skrajnie wolne. Ziemia potrzebowała aż 4,5 miliarda lat, aby wyprodukować cały ten hel, który my zużyjemy w ciągu następnych 25-30 lat. Naukowcy alarmują więc, aby przestać marnować hel na głupie zabawy. Jest to bowiem pierwiastek, który ma ogromne zastosowanie w wielu procesach i niedługo na zawsze go zabraknie. Dlatego wszystkie instytucje go wykorzystujące montują obecnie urządzenia do jego recyklingu. Powód, dla którego hel jest taki tani i ogólnodostępny, jest polityka największego jego magazynu w Stanach Zjednoczonych, który do 2015 roku ma być całkowicie wyprzedany. Pozbywa się on więc helu, uprzedając go za grosze. Już teraz planowana jest ogólnoświatowa inicjatywa, która miałaby zabraniać wolnego obrotu helem, aby zachować to, co jeszcze nam zostało i co musi nam wystarczyć jeszcze na setki lat.